కార్తీక మాసంలోని చివరి రోజు ఇంకా మార్గశిర మాసంలోని మొదటి రోజు అయినటువంటి పాడ్యమి తిథి కలిగినటువంటి పోలి పాడ్యమి రోజున ఎన్ని ఒత్తులతో దీపారాధన చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం సాధారణంగా పోలి పాడ్యమి రోజు మనము దీపారాధన చేయకపోతే కార్తీక మాసంలో మనము ప్రతిరోజు చేసినటువంటి పూజా విధానాలు వ్రతాలు అన్నీ కూడా వృధా అనే చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలోని ప్రతిరోజు మనం చేసినటువంటి దీపారాధన పూజా విధానం అంతా కూడా పోలి పాడ్యమి రోజు ఒక్కరోజు చేసిన దాంతో సమానమవుతుంది ముఖ్యంగా ఈ ఒక్కరోజు కనుక మనం దీపారాధన చేస్తే అది కార్తీక మాసంలోని ప్రతిరోజు దీపారాధన చేసిన దానితో సమానమవుతుంది అయితే ఈ పోలి పాడ్యమి రోజున ఎన్ని ఒత్తులతో దీపారాధన చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం పోలి పాడ్యమి తిథి అనేది మార్గశిర మాసంలోని మొదటి రోజు వచ్చినటువంటి పాడ్యమి తిథి రోజుని పోలి పాడ్యమిగా చెప్తారు ఈ ఈ డిసెంబర్ నెల ఎనిమిదవ తేదీ రోజు శనివారం రోజున మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట యాభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు కూడా పాఠ్యమి తిథి ఉంటుంది అలాగే ఈ పాఠ్యమి తిథి కలిగినటువంటి ఈ రోజునే పోలి పాఠ్యమిగా చెప్తారు ముఖ్యంగా పోలి పాఠ్యమి రోజున దీపారాధన చేయకపోతే కార్తీక మాస వ్రతం సంపూర్ణం కానట్టే ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో మనం ఎన్ని చేసినా కానీ పోలి పాఠ్యమి రోజు ఒక్క రోజున మనము దీపారాధన కానీ పూజ కానీ చేయకపోతే కార్తీక మాసంలో చేసిందంతా కూడా వృధా అయినట్టే అయితే ఈ రోజున మనము ఉదయం సూర్యోదయానికన్నా ముందుగానే లేచి మన ఇల్లు ఇంటి చుట్టుపక్కల అంతా శుభ్రం చేసుకున్న తర్వాత మన పూజా గదిని కూడా శుభ్రం చేసిన తర్వాత శుచిగా తలార స్నానం చేసి మంచి బట్టలను ధరించి మన ఇంట్లో దీపారాధన చేయాలి ముఖ్యంగా ఈ రోజున మనము మన తులసి కోట దగ్గర మనము అమ్మవారికి నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి ఇంకా మన ఇంట్లో కూడా నెయ్యితోనే దీపారాధన చేయాలి అయితే ఈ రోజున మనము ముందుగా ముప్పై ఒక్క ఒత్తులను నెయ్యిలో నానబెట్టి ఉంచి వాటిని మనము వెలిగించాలి ఈ విధంగా ముప్పై ఒక్క ముప్పై ఒక్క ఒత్తులను నెయ్యితో దీపారాధన చేసినట్లయితే ఈ రోజున కార్తీక మాసంలోని ప్రతిరోజు దీపారాధన చేసిన దానితో సమానమవుతుంది అయితే దీపానికి పసుపు కుంకుమ ఇంకా నైవేద్యంగా చెలివిడి వడపప్పును సమర్పించాలి ఇంకా దీపానికి పువ్వును కూడా పెట్టాలి అయితే ఈ దీపారాధన నదిలో కానీ పారుతున్న నీటిలో కానీ చెరువులో కానీ చేయటం మంచిది ఒకవేళ నదిలో నీటిలో చేసేటువంటి వసతి లేనటువంటి వారు మన ఇంట్లోనే తులసి కూట ముందు పెద్ద టబ్బు కానీ లేదా మరేదైన పెద్ద పాత్రలో నీటిని పోసి ఆ నీటిలో పువ్వులను ఉంచి ఆ పువ్వుల మధ్యలో మనము అరటి డొప్పపై కానీ లేదా కొబ్బరి చిప్పలో కానీ దీపాన్ని వెలిగించాలి అయితే దీపానికి పసుపు కుంకుమ నైవేద్యం పసుపు అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి అలాగే మనము వెలిగించే ముందుగా నెయ్యిలో నానబెట్టినప్పటికీ కూడా మరికొంత నెయ్యిని మనము ఆ దీపానికి జోడించి ఆ దీపం ఒత్తుల పైన కర్పూరాన్ని ఉంచి దీపము దీపంను మనము వెలిగించాలి ఈ విధంగా మనము దీపారాధన చేయాలి ముఖ్యంగా దీపానికి నమస్కారం చేయాలి మన కోరికను ఎంతో విన్నవించుకోవాలి అలాగే మనము దీపారాధన చేసేటప్పుడు మన తులసి కోట దగ్గర మూడు ప్రదక్షిణలను చేయాలి అలాగే మనము ఈ దీపారాధనను ఉదయం వేళలలో చుక్కలు వెళ్ళిపోకముందే అంతే సూర్యోదయాని కన్నా ముందుగానే చేయటం మంచిది ఈ విధంగా దీపారాధన చేస్తేనే అది పూర్తి దీపారాధన అవుతుంది ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో చేసిన దాంతో ప్రతి నెల మరియు ప్రతి వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి